ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో రామ్ గారు ఆయన ప్రీవియస్ వీడియో అంటే జరిగినటువంటి విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఒక్కసారి మీరు ఆన్లైన్లో ఆ ఫైవ్ డేస్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది అచీవ్ చేసినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఒక్కసారి ఆడియన్స్ కొంత ప్లే చేద్దాము వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అయ్యారు అనేది అండ్ విజువలైజేషన్ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏ విధంగా వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని డెవలప్ చేసింది అనేది వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ని ఏ విధంగా బిల్డ్ చేసింది అనేది వీడియోలో ఫీడ్బ్యాక్ చూద్దాం తప్పకుండా సార్ యాక్చువల్లీ ఐ లర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ టు క్లియర్ మైండ్ విత్ విత్ ఐ సరెండెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ వాయిసెస్ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ విచ్ బాదర్డ్ మీ అలాట్ వి స్టాప్ డూ మీ థింకింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ సార్ బట్ ఆఫ్టర్ యువర్ క్లాస్ సార్ ఐ గాడ్ సో మచ్ క్లారిటీ ఇన్ థాట్స్ అండ్ హౌ టు గో హెడ్ విత్ మై ఫ్యూచర్ నేను క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం ఇది మీతో థర్డ్ టైం సార్ ఇది ఫస్ట్ ఆన్లైన్ ఫస్ట్ టైమ్ సెకండ్ టైం కూడా నేను ఆఫ్లైన్ సెషన్ కి వచ్చాను ఇది థర్డ్ టైం సార్ ఈ సెషన్ కి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా ఏదైనా ఇంకా ఇంకా ఏదైనా సాధించవచ్చేమో అన్న విషయంతో నమ్మకంతో వచ్చాను ఎయిట్ మంత్స్ ఆర్ నైన్ మంత్స్ అవుతుంది సార్ మీ క్లాస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత నా లైఫ్ లో చాలా మెరాకల్స్ జరిగాయి ఇప్పుడు అంత చెప్పే టైం ఉండదు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ టు మై టూ పర్సన్స్ దర్ ఇస్ వన్ ఇస్ మై మామ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ యూ బికాస్ నేను ఎప్పుడు మీ బ్యాక్ చెప్పాలంటే మీ వీడియోస్ నేను నాకు తెలియదు మై మామ్ ఎప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేసేది మా మమ్మీ ఎప్పుడు నేను ఫాలో అయ్యేది అనమాట స్టార్టింగ్ లో నేను మార్నింగ్ లేవడం చాలా కష్టమయ్యేది మా మమ్మీ చెప్పేది రామ్ సార్ వీడియోస్ చూడు అంటే అది చూసేదాన్ని మా మామే చెప్పింది అనమాట ఇక్కడ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి సో నూట జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయ్యాక తెలిసింది దిస్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అన్ని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సార్ ఫైవ్ డేస్ మీ క్లాస్ కోసం డైలీ మార్నింగే లేవడం జరిగింది కరెక్ట్ గా అటెండ్ అయ్యాను నేను ఎప్పుడు ఇంత కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వలేదు ఏది బట్ ఫస్ట్ టైం మీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల మార్నింగే మెలకు వస్తుంది సార్ Mm. And uh, I'm feeling very good that uh, I'm doing very good, Danny. So thank you, sir, for giving us this biggest opportunity. I'm going to tell you, 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 కన్నీళ్ళు వచ్చేసింది అప్పుడు నాలో నాలో ఉండే బాధని ఎలా బయట తీసుకురావాలా అనేది దీని దీని ద్వారా తెలుసుకున్నాను భగవంతుని దయ వల్ల నాకు అన్ని ఉంది హోటల్ ఎట్లా ఆస్తి కూడా ఉంది ఏదో స్ట్రగల్స్ తో ఎంత చెప్పుకోలేనంత బాధ మీ విజువలైజేషన్ ధర పూర్తి పోయింది అని చెప్పలేను నేను ఇంకా చాలా క్లాసులు అటెండ్ కావాలని నాకు ఉంది ఎంతో కొంత నాకు రిలీఫ్ నెస్ వచ్చింది నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానండి ఐ వాస్ ఫాలోయింగ్ ఓపరా నాకు అసలు విజువలైజేషన్ గురించి అప్పుడు తెలుసు ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్స్ రియలీ హెల్ప్ మీ అలాట్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ ఆ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ ఫీలింగ్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఇవి పక్క క్లారిటీ వచ్చింది ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పేదానికి మీ క్లాస్ లో జాయిన్ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నేను నాకంటే చక్కగా మాట్లాడుతున్నాను సార్ అంటే నేను చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉండేదాన్ని ఇన్ని రోజులు ఏంటో చెయ్యాలి ఏంటో చెయ్యాలి అనేది ఏం సాధి ఏదో చేసేయాలి అందరినీ చూసి ఎలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి నిజంగా చెప్పండి చాలా క్లారిటీ వచ్చింది సార్ ఇదే చెయ్యాలి ఇదే నీ గోల్ అన్న ఒక తెలివి వచ్చింది సార్ ఇది సాధించి మీ క్లాస్ లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉంటాను సార్ ఫైనల్ గా అదే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లేలే నో వర్డ్స్ చెప్పడానికి నేను మా పాప కలిపి చిల్డ్రన్ విజువలైజేషన్ కూడా ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్పడానికే నేను మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అటెండ్ అయింది సార్ తను ఇద్దరం కలిపి అటెండ్ అయ్యాం సార్ ఆ రిజల్ట్ చూసాక మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది సార్ ఇది మీకే కదా సార్ ప్రతి పేరెంట్ కూడా తెలియాలి సార్ ఇది తను ఎలా అచీవ్ చేసుకుంది గోల్స్ అనేది అందరికీ తెలియాలని నేను చేస్తున్నాను సార్ తన ఎలా డిజైన్ చేసుకుంది అనేది మీకు ఒక్కసారి చూపిస్తాను సార్ తను మార్చ్ లో ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ అటెండ్ అయింది సార్ మార్చ్ నుండి ఇప్పటి వరకు తను అచీవ్ చేసిన షీల్డ్ సార్ ఇవన్నీ 
చూడండి <laughs> సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లక్ అంటే ఏంటో చూస్తున్నాం సార్ నేను మా పాప అయితే ఎవ్రీ పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లలతో అటెండ్ అయితే చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందని నాకు కన్ఫర్మ్ గా అనిపిస్తుంది which is very much, which very much applicable for our teaching and learning in the school proper training through visualization for our mind body and emotional resilience is essential for confronting life's ups and downs which i could experience practically thank you so much sir thank you i'm ever grateful to you thank you so much thank you so much. every month and i'm saying all satisfaction gani success rate gani ఇందులో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అటెండ్ అయితే తెలుసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫాలో అయితే ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు వదలట్లా యూ డూ యూ బిలీవ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అవర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎస్ పోనీ ఒక్కరైనా బోరు కొడతాదేమో అనుకుంటే ప్రతిసారి మాకు కొత్తది తెలుస్తుంది కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటాం మళ్ళీ కొత్తది చెప్తారేమో అని అటెండ్ అవుతున్నాం అని అంటా ఐ ఫీల్ రియల్లీ గ్రేట్ కొంతమంది వాళ్ళ రిజల్ట్ ఈరోజు వచ్చిన ఆయన కూడా చెప్పిన అతనే ఈరోజు వచ్చాడు మళ్ళీ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కంగ్రాచులేషన్స్ రామ్ గారు ఇందులో ఒక అమ్మాయి ఒక విషయం చెప్పింది అంటే నేను మా మదర్ మాట వింటాను దాని తర్వాత మీరు చెప్పిన మాటే వింటాను అని అంతకంటే అచీవ్మెంట్ ఇంకొకటి ఉండదేమో అని ఒక ఆడపిల్ల తనకి ఏం కావాలో ఎవరు చెప్తే నేను వినగలుగుతాను అనేటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి వచ్చేసింది ఏంటంటే అంత చిన్న విషయం కాదు పైగా మన వీడియోస్ చూసి నేను పొద్దున్నే లేచి నా వర్క్ కూడా నేను చేసుకుంటున్నాను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని చెప్పేసి అని చెప్పింది అండ్ ఒక అతను అయితే కంప్లీట్గా నేను ఇది థర్డ్ టైం అండి ఈ ఎయిట్ మంత్స్లో నేను చూసినటువంటి మిరాకిల్స్ నేను మాటల్లో చెప్పలేను అది ఇక్కడ నేను చెప్తే ఇంకోలా ఉంటుందని సంథింగ్ ఏదో ఓడ్ వాడారు అదొకటి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఇంకొక లేడీ తన మనోవేదన మొత్తం చెప్పుకుంటూ అంటే తన ఆనంద భాష్పాలని లోపల ఉన్న పెయిన్ని కళ్ళల్లోనే ఉంచి మీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు అలా హార్ట్ మైండ్ సోల్ కనెక్టివిటీ అంతా విజువలైజేషన్లో ఒక్కొక్క ప్యూరిటీని బయటకు తీసుకొచ్చింది లాస్ట్లో ఒక లేడీ మాట అన్నారండి అది అది నాకు అడగాలనిపిస్తుంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చివరిలో నా హార్ట్ మైండ్ సోల్ బ్రెయిన్ అన్నీ ఒక చోట అంటే రెసిలియన్స్ అయిపోయి నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగాను అని చెప్పేసి చెప్పారు అది ఎలా సార్ అసలు అదే విజువలైజేషన్లో అది ఎలా సాధ్యమైంది అచీవ్మెంట్ రావటం అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు కదా ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఎక్కడైనా కూర్చుంటున్నాము అని అంటే వంద రకాల డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయి వంద రకాల థాట్స్ వస్తాయి ఈవెన్ మనం కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచి కొన్ని వస్తాయి మన ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని ట్రిగర్ చేస్తాయి మనకు తెలియకుండా మనం బాడీ మూవ్మెంట్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి కూడా కొన్ని ట్రిగర్ అవుతూ ఉంటాయి అట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఒకటే తాటిపై నేను ఇలా చేశాను నాకు ఇలా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యానని చెప్పేసి అన్నారు హార్ట్ సోల్ మైండ్ అని చెప్పేసి రెసిలియన్స్ అయిన తర్వాత నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను దట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ అని చెప్పేసి అన్నారు హౌ ఒక చైనీస్ బౌద్ధ గురు జన్ అతను చాలామందికి తన విజ్ఞానాన్ని అంత పంచేవాడు ఆ ఊరిలో ఒక జమీందారు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన జ్ఞానం ఏంటో కొంత తెలుసుకుందాం అని వెళ్ళాడు ఆయన ధ్యానంలో ఉండాడు కానీ ఈయన బాగా డబ్బున్న వ్యక్తి కదా వెంటనే వెళ్ళిన వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి నాకు నేర్పించాలని అనుకున్నాడు చాలాసేపు ధ్యానంలో ఉండి ఓ రెండు గంటల తర్వాత కళ్ళు తెరిచాడు ఈ వెళ్ళిన వ్యక్తి మహాకోపంలో ఉన్నాడు అయినా సరే వచ్చిన పని మనం చూసుకుని వెళ్దామని ఆ కోపం తను ఎంత కనిపించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించినా అతని మొహంలో అది ఆ జన్ గురువు గుర్తుపెట్టాడు బట్టి మీరు నా దగ్గర నేర్చుకోవాలని వచ్చారని నాకు తెలుసు నేను ఖచ్చితంగా నేర్పిస్తాను కానీ దానికి ముందు మేము అందించే టీ తాగి వెళ్ళండి ఈ మనం మాట్లాడుకునే ముందు ముందు టీ తాగండి అని టీ కప్పు అతని చేతికి ఇచ్చి ఈయన టీ పోస్తాడు పోస్తే ఆ టీ కప్పు నిండి నిండిపోయి పొర్లిపోతూ ఉంటుంది సాసరలో పడుతుంది అయినా పోస్తూ ఉంటాడు సాసర నిండుతుంది అయినా పోస్తుంటాడు నిండి మొత్తం కింద పొర్లిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా పోస్తుంటాడు 
అప్పుడు అని ఏ ఎక్కడ చూస్తున్నావు నువ్వు పోస్తూనే ఉన్నావు పోసిందంతా బయటికి పోతుంది అయినా పోస్తున్నావు ఏంటి అన్నారు అంటే అప్పుడు అన్నాడు ఇప్పుడు మీ మానసిక స్థితి ఇదే మీ కప్పు నిండి ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా ఇలాగే పొంగి పొరిలిపోతుంది ఏది నిలబడదు అందుకనే నేను కాఫీ టీ ఇలా పోస్తున్నాను అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ మీ కప్పుని ఖాళీ చేస్తే నేను పోసే టీ అందులో పడుతుంది ఆల్రెడీ మీరు నిండు కప్పుతో వచ్చారు ఇప్పుడు నేను పోసిందంతా పక్కన పోతుంది ముందే పర్సెప్షన్తో ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ పర్సెప్షన్తో వచ్చినందువల్ల నేను చెప్పింది ఏదైనా నీ పర్సెప్షన్ బాక్సులోనే పడుతుంది తప్ప నీ ఎంటీ కప్పులో పడదు అని చెప్పి ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అన్లర్న్ ఫస్ట్ టు రీలర్న్ లర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు నువ్వు తెలిసిన దాన్ని వదులుకుంటేనే కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోగలవాడు విజువలైజేషన్లో నేనేం చెప్పాను అన్నకంటే అటెండ్ అయిన వాళ్ళు చాలా కమిటెడ్గా వాళ్ళు అన్లర్నింగ్కి సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళందరూ ఎంటీ కప్తో వచ్చారు నిండు కప్పుతో వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆల్రెడీ ఏం తెలుసో మనకు తెలిసింది ఈయన ఎంత చెప్తున్నాడో తెలియంది ఎంత చెప్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికి రావచ్చు ఏం చెప్పినా తెలుసుకుని ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్లా పాటించాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఎంటీ కప్పుతో ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి నిండు నేను పోసిన టీ నేనంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఇచ్చామో ఆ నాలెడ్జ్ని ఆ కప్పు నిండు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తారు అప్పుడు రీలర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి లైఫ్ని రీడిఫైన్ చేయగలదు రీడిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి అనుభవాలన్నీ మనం వింటాం ఇంకొకటి నాకు ప్రతిమ గారు చెప్పినటువంటి విషయం అంటే ఈ రోజుకి రిపీటెడ్గా మన క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ కూడా మా పాపకి ఈ ఇన్ని మెడల్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి ప్రూఫ్ చూపిస్తున్నారు చూడండి ఎవిడెన్స్ అంటే త్రూ విజువలైజేషన్ మాత్రమే అది అయింది అని ఎలా సార్ అదే అది ఏ విధంగా అంటే పిల్లల్లో కూడా ఆ విజువలైజేషన్ అంటే పేరెంట్గా తను చూస్తున్నారు పిల్లలకు కూడా చూపించారు కాబట్టే ఆ రిజల్ట్ని వాళ్ళు చూడగలిగారు ఆ ఫిల్టరింగ్ ఏ విధంగా అవుతుందంటే థాట్స్ లాస్లో నేను ఆ అమ్మాయి కోచ్తో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పారు మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాను ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడాను కూడా ఆయన టెక్నికల్ టెక్నిక్స్ చెస్లో చెప్తూ ఉంటే నేను విజువలైజేషన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మీ ట్రైనింగ్ ద్వారా విజువలైజేషన్ని కూడా మీరు ఎలా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు అన్న విషయం ఆయనతో మాట్లాడాను మాట్లాడి ఆ అమ్మాయి కూడా రెగ్యులర్గా నా దగ్గర విజువలైజేషన్ కోచింగ్ తీసుకుంటుంది కాంపిటీషన్కి వెళ్ళే ముందు అంటే వాళ్ళకున్న భయాలు కానీ వాళ్ళకున్న ఆలోచనలను కానీ విజువలైజేషన్ ద్వారా ఏ ఆలోచన ఉంటే ఏ ధైర్యం ఉంటే ఈ గేమ్ గెలవగలమో ఆ ధైర్యాన్ని తీసుకొచ్చే విజువలైజేషన్ని చేస్తే అలాగే ఈ విజువలైజేషన్ క్లాసులో విజువలైజేషన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ కానీ విజువలైజేషన్ రెగ్యులర్గా మనం చేసే కోర్సుల్లో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఎమోషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఏ ఎమోషన్ అయితే జీవితంలో మనకు రావాలి అనుభవం అనుభవం లేకి రావాలని మనం తప్పిస్తుంటామో ఈ క్లాస్లో అది పొందుతారు ఏ భావోద్వేగం రావటానికి మనకున్న గతం జ్ఞాపకాలు భయాలు అడ్డుపడుతుంటాయో వాటిని తొలగిస్తుంటాం అందుకే ఒక పార్టిసిపెంట్ నాకు మనసులో ఉన్నవన్నీ ఎలా ఏడవాలో తెలియదు మొత్తం అన్నీ బయటికి పెట్టేశాను అని అన్నది అలా వెంటిలేట్ అవ్వడానికి మనం విజువలైజేషన్ ద్వారా ఆ సహా సహకరిస్తాం సో ఈ క్లాస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే గతం జ్ఞాపకాలు ముందుకు వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటున్నవన్నిటిని తొలగించడం కొత్తగా రావాల్సిన ధైర్యము ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా తీసుకోవాలో తీసుకురావటం అలాగే మనం చూడాలనుకుంటున్న భవిష్యత్తు జీవితాన్ని వాళ్ళ చూడగలగడం విజువలైజేషన్ ద్వారా వీటికి సహకరించడం ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇట్లాంటి అనుభవాలు మనం వింటుంటాం మా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది మేము అనుకున్నది అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాము మాకు ఒక మిరాకిల్ జరిగినట్టు ఉంది అని రిపీటెడ్గా జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళే జాయిన్ అవుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళు అచీవ్ చేసిందే ఎక్కువ కనిపిస్తుందని అర్థం గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ విజువలైజేషన్ ఇది వాళ్ళ కమిట్మెంట్ టు ప్రాక్టీస్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా కమిట్మెంట్తో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఫలితాలు వాళ్ళు పొందుతున్నారు అలా ఎవరైనా సరే అంటే జ్ఞానం పొందడం వేరు జ్ఞానాన్ని దాన్ని అనుష్ఠానం చేయడం వేరు అంటే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ నాలెడ్జ్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ప్రాక్టీస్గా మార్చడం అనేది అందరి వల్ల కాదు అందులో గొప్ప విశ్వాసం ఉంటే తప్ప అభ్యాసం సాధన కరెక్ట్గా అభ్యాసం సాధన సో ఈ సాధన చేస్తే రెగ్యులర్ అభ్యాసం ద్వారా వాళ్ళ ఆ సాధనను వాళ్ళ జీవితంలో ఒక భాగంగా మార్చుకుంటే ఆ ఫలితాలని వాళ్ళు అనుభవిస్తారు గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామ్ గారు
థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నారాయణ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయితే విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఎప్పుడెప్పుడని స్పెషల్ క్లాస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నారాజు ఈ మంత్ ట్వంటీ ఎత్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎత్ ఏదిన ట్వంటీ ఎత్ బేసిక్ విజువలైజేషన్ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బేసిక్ ఎవరైనా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కొత్త నాలెడ్జ్ అంటే చాలామంది ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ బేస్ చేసుకుని చాలామంది అనుభవాలని బేస్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మనం కంటెంట్ని రిఫైన్ చేస్తూ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం సో ట్వంటీ ఎత్ సెప్టెంబర్న జరిగే ఈ ఐదు రోజుల ప్రోగ్రామ్కు అటెండ్ అవ్వాలని ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు స్పెషల్ ఏమైనా ఉందా సార్ దీనికి ఈ ప్రోగ్రామ్లో అంటే విజువలైజేషన్ ఫండమెంటల్స్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసాం అయితే ఈ ఫండమెంటల్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉపయోగపడతారు వినాయక చవితి సార్ వినాయక చవితి సార్ ఓ కరెక్ట్ నారాజు అది వినాయక చవితి స్పెషల్ కూడా ఇరవై తొమ్మిది వినాయక చవితి సందర్భంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్గా ఉండబోతోంది బహుశా ఈ చవితి ఇన్స్పిరేషన్ ఈ విజువలైజేషన్ మీద బాగా ఉంటుంది అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు అటెండ్ అవుతే పండుగ రోజు వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని రకాలైన కొత్త జీవితానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంతా విజువలైజేషన్ ద్వారా అందుతుంది ఫంటాస్టిక్ అండి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎత్ స్పెషల్ క్లాస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ నారాజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా అండి వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ వినాయక చవితి స్పెషల్ ఉంటుంది విజువలైజేషన్ క్లాస్ అండ్ రెగ్యులర్గా ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ వీడియోస్ చూస్తూ అచీవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్లో చెప్పడం జరిగింది మాకు ఇది జరిగింది అని అయితే ఈ స్పెషల్ క్లాస్ వినాయక చవితి డేస్లోనే జరుగుతుంది కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోండి స్పెషల్గా ఉంటుంది కంటెంట్ కొత్తగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే బేసిక్ లెవెల్ విజువలైజేషన్ నుంచి కూడా మీరు చూడగలుగుతారు చాలామంది ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాకే మీరు చూశారు కాబట్టి చెప్తున్నాను సో ఆసక్తి కలిగిన వారు వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే జస్ట్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను రామ్ గారు టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ